നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫുജിസിനെ പേപ്പർ വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താണ് റേഷ്യോ എന്നും എന്താണ് പ്രപ്പോഷൻ എന്നും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ആൻസർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ സീറോ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടു വൺ ഫോർ സീറോ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ടു വൺ ഫോർ സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല ഗേൾസിൻ്റെ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ കാണാനായിട്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഗേൾസിൻ്റെത് കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇത് ടോട്ടലാണ് ഇനി എന്താ ഗേൾസിൻ്റെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ കുറച്ചാൽ ബോയ്സിൻ്റെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ടു വൺ ഫോർ സീറോ ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നയൻ ഫോർട്ടി കിട്ടുമല്ലോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഗേൾസിൻ്റെ എത്രയാണ് അത് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തണം ഇത് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് വലിയൊരു സംഖ്യ കൊണ്ടൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ടു കൊണ്ട് ചെയ്ത നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ നേരെ പകുതി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണല്ലോ ഇത് നേരെ പകുതി എന്ന് ഓർക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നയനിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് അതായത് നയനിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നയൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഇനി വൺ ട്വൻറ്റീൻ്റെത് സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഡ് നമ്പറും ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പറും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്നതാണ് റേഷ്യോ ഇത് നേരിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബി ആൻഡ് സി ഡിവൈഡ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് എമൗങ്ക്സ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഈസ് സി ഷെയർ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും ഈ നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് എന്ന എമൗണ്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ റേഷ്യോ വ്യത്യാസമാണ് ഒരു കുറച്ച് എന്താ ഒരാൾ ത്രീ ആണ് ഒരാൾ ഫൈവ് ആണ് ഒരാൾ സെവൻ പാട്ടാണ് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഇനി എ ബി സി ഇവരുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ
അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീനും നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവിനും എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ഫൈവ് രണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടാണല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര തവണയുണ്ട് ഫൈവ് മൂന്ന് തവണയാണല്ലോ ഇനി നയനിൽ എത്ര തവണയുണ്ട് ഒരു തവണ നാല് ബാക്കി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ നയൻ ടൈംസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഫോർ ബാക്കി വന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് പിന്നെ വൺ ബാക്കി വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വിന്നേയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീന് നയൻറ്റീനിൽ സിക്സ് പിന്നെ വൺ ബാക്കി വന്നു പിന്നെയും സിക്സ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻ ടു അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് സീൻ്റെ ഷെയർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിലും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ എയുടെ ഷെയർ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയുടെയും സീടെയും കൂടി എത്രയാണ് ഷെയർ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എയുടെയും സീടെയും കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എയുടേത് എന്താണ് ഈ നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയതും അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ വളരെ സിമ്പിളാണ് എത്ര പാട്ടാണ് എന്നതാണ് ഈ റേഷ്യോയിലൂടെ സൂചിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടലിന് ആ നമ്മുടെ പാർട്ട് എത്രയാണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പാർട്സ് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The total number of boys in a school is 16%. 16% is more than the total number of girls in the school. What is the respective ratio of the total number of boys in the school uh, to the total number of girls in the school? ratio of the total number of boys in the school to the total number of girls in the school. So, here we are saying that boys in the number is 16%. Girls in the number is 16%. So, here we are saying that the total number of boys in the school to the total number of girls in the school റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ചിന്ത ഇത് എക്സ് എന്നിട്ട് എക്സ് എൻ്റോ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എടുക്കാമല്ലോ ബോയ്സിൻ്റെതാണ് ഗേൾസിനേക്കാളും സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഗേൾസിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഗേൾസിൻ്റെത് ഇനി ബോയ്സിൻ്റെത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് വൺ വൺ സിക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ബോയ്സിൻ്റെത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ എ സ്കൂളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഗേൾസിൻ്റെത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഊഹിക്കുക അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഇവിടെ ഗേൾസിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ആണെന്ന് ഊഹിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ വൺ സിക്സ് ആണല്ലോ ഗേൾസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് വൺ വൺ സിക്സ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിലും നേരെ പകുതി പകുതി ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് കണ
എന്താ അത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എത്രയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചെറുതാക്കി റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആർ എസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഈസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ബി ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ആർ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എ ബി സി പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഷെയർ സിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷെയർ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഒരാൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ഈക്വലായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൂടുതൽ പൈസ ആരാണോ കൊടുത്തത് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്ര എന്താ അതിൻ്റെ ലാഭം അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇവിടെ മൂന്ന് പേരും എന്താ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ബിയുടെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയുടേക്കാളും എയുടേ നിന്നും സിയിലെ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ബിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ നിക്ഷേപിച്ച ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ എന്താ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ എ ബി സി എയുടെ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഇവരുടെ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീറോസ് കാണുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതണമെന്നേ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി സമയം കളയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല ഇത് വെറുതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫൈവിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ പിന്നെ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ പിന്നെ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കാണ് ബിയുടെ ആണ് ഷെയർ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ബിയുടെ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പാർട്ടാണ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടുയിൽ ഏഴ് ഭാഗം അത് എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ ബിയുടെ ഷെയർ ആണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മേലെയും താഴെയും ഒരുപോലെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടുവിന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നും കൊണ്ടോ രണ്ടും ഉണ്ടോ ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റീനിന് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഫൈവിന് എന്താണ് ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഫൈവ് എന്ന് സീറോ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോന് ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇനി വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഈ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ പതിനൊന്നിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ടുവിൽ പതിനൊന്ന് എത്ര തവണ പോകും സെവൻറ്റി സെവൻ ഏഴ് തവണ അപ്പോ
ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ബോയ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ബോയ്സിൻ്റെത് ബോയ്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പാർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എത്ര അതായത് നമുക്കിവിടെ ലെവൻ തന്നെയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ഇനി വൺ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു തവണ പിന്നെ ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നത് കണ്ട അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് റേഷ്യോ എന്താ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ എത്ര പാർട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാത്സിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്